Hallo und ein herzliches Willkommen hier auf meinem kleinen und bescheidenen YouTube-Kanal Martin Hofmeister Unboxing. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Freunde, Zubehör, 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 Teil Nummer 5 sind wir schon. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute euch die Produkte von Green Drive vorstellen darf. Die haben uns versorgt mit ordentlich ja, Zubehör, das euch vielleicht interessieren könnte. Wir fangen an mit dem ersten Zubehörteil, habe ich hier hinten in meiner Tasche und das ist mega wichtig. Also wirklich, bitte, bitte achtet auf folgende Situation. Ihr holt zum Beispiel eure Kinder ab aus dem Kindergarten. Sie haben dort im Kindergarten Geburtstag gefeiert. Jedes Kind hat eine kleine Überraschungstüte bekommen. Unter anderem ist da zum Beispiel ein Netz voller Murmeln drin. Ja? Und diese Kinder sind so voller Vorfreude und reißen diese Geburtstagstüte im Auto während der Fahrt auf und die ganzen Murmeln kullern dort unten hinein. Stellt euch das mal vor. In diese Öffnung. Ja, diese Öffnung ist auch bei euch, in eurem Tesla. Und wenn diese Kugeln da reinfallen, sind sie weg. Und das bedeutet, ab sofort habt ihr kein leises mehr äh, Fahren mit eurem E-Auto, mit eurem Tesla, sondern bei der Bremsung und bei der Beschleunigung hört ihr da unten im Akkubereich die Murmeln hin und her äh, äh, rollen. Und das ist natürlich absoluter Wahnsinn, denn die bekommt ihr da so schnell nicht mehr raus. Deswegen gibt es zum Beispiel bei Green Drive, ich habe das schon auf der Fahrerseite äh, rangesetzt, das wird nur draufgesteckt, es wird nichts geklebt, gar nichts. Ich zeige euch das mal, es ist sogar ein wunderschönes Y in der Mitte zu sehen auf diesem Gitter. Und ich werde das jetzt mal raufstecken, damit ihr das mal sehen könnt. Ja Freunde, also die Preise für die Produkte, die ich euch jetzt heute alle vorstellen werde, die werde ich natürlich hier unten äh, einblenden. Also hier ist wie gesagt dieses Gitter, was wirklich wichtig ist. Ihr braucht es wirklich nur hier unten draufstecken auf dem bereits vorhandenen Rahmen. Draufgesteckt. Ich hoffe, das klappt jetzt auch alles so, wie ich mir es vorgestellt habe. Klack, klack und es sitzt fest. Übrigens, falls euch die Beleuchtung hier unten aufgefallen ist, auch die bekommt ihr bei Green Drive. Die werden einfach hier untergesetzt mit, den vorderen Fuß, mit der vorderen Fußraumbeleuchtung verbunden. Die Kabel sind alle dabei. Ihr braucht es nur zusammenstecken, das Kabel nach hinten führen und das seht ihr jetzt nochmal in der Nahaufnahme. Die Lüftungsgitter, die erhaltet ihr natürlich immer als Doppelset für die Fahrer- und Beifahrerseite. Und da kann man wirklich nicht meckern und dann kann den kleinen Junior auch egal was aus dem Beutel fallen. Gehen wir mal nach vorne in Richtung Frank, den ich jetzt mal öffne. Die automatische Frank-Öffnung von m -Tech. Natürlich, hier haben wir was ganz Tolles drin und zwar auch aus dem Hause, wo denn sonst? Green Drive, eine Tasche aus Polyester und Kunstleder und die ist richtig optimiert für den Frank. Sie passt hervorragend rein, griffbereit für Reisen und das Schöne auch mit einem schönen Trageriemen. Ja, man kann es also auch über die Schulter legen. Wie gesagt, 52 Liter passen hier rein. Also hier könnt ihr, ob ihr nun auf dem Weg zum Fitnessstudio seid, ja, da war ja was. Oder sonst wohin. Also wie gesagt, diese Tasche ist wirklich klasse. Trageriemen, alles dabei und hat hier vorne sogar noch das Green Drive Logo drauf. Preis, wie gesagt, findet ihr dann direkt hier unten eingeblendet. So ein weiteres Gimmick, was wir noch haben, ist eine Frank Beleuchtung. Freunde, die wird direkt komplett geliefert. Das heißt, hier befinden sich für alle Tesla Modelle äh, die jeweiligen Kabelbäume schon mit drin. In dem Fall wäre es jetzt hier für das Model S und X der Kabelbaum. Oder hier haben wir noch das, hoppala, jetzt fliegt weg, das Model 3 von 2018 bis 2020. Da hat sich aber auch nicht viel geändert. Dieser Lichtschlauch, der wird hier einfach an der Frontbeleuchtung mit rangeklemmt. Und dann legt ihr ihn einfach hier unter das Gummi. Und das war es eigentlich auch schon. Wichtig zu erwähnen ist, wenn ihr eine automatische Frank-Öffnung habt, Lasst es bitte von einem Fachmann machen. Ihr müsst da wirklich an dem Stromkreis ran. Und naja, gerade wenn so eine elektronische Öffnung dabei ist, falsch angeschlossen, wollen wir ja nicht, dass diese Frank-Haube irgendwann mal während der Fahrt aufgeht. Deswegen an dieser Stelle recht herzlichen Dank, Frank und Soab. Ihr habt mir da wirklich sehr geholfen. Und das sind Fachmänner.
Ja, Freunde, wenn ihr meine Zubehör, Zubehör, Zubehörteile verfolgt habt, inzwischen sind wir ja heute schon bei Teil 5, dann wisst ihr vielleicht auch, dass mein Model Y aus Grünheide stammt, das Model Y Performance. Und erhalten habe ich ihn, glaube ich, am 16.07.2023. Und beim Kauf wurde mir schon gesagt, entscheide dich bitte für die schwarzen Sitze. Ich wollte unheimlich gerne die weißen Sitze haben, aber die waren damals noch nicht lieferbar. Und das wisst ihr vielleicht auch, die weißen Sitze kamen erst bedeutend später aus Grünheide. Ja, Freunde, wir sind jetzt hier draußen mitten auf dem Lande. Es windet sehr. Äh, trotzdem Frühlingstemperaturen, aber das hier anbringen zu können, dauert doch ein bisschen ein Weilchen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel die Rückenlehne von der Rücksitzbank. Es sind insgesamt drei Teile, plus natürlich noch die Kopfstützen, die dazugehören. Selbst für die Mittelarmkonsole im vorderen Bereich ist ein Überzug dabei. Die Nähte, es sieht wirklich alles so aus wie auch bei Tesla, wirklich selbst. Wer also keine Lust mehr hat auf die schwarzen Sitze, der kann es wirklich machen. Wir haben es jetzt erstmal nur wirklich provisorisch rübergeschoben, damit damit ihr mal so einen kleinen Einblick gewinnen könnt. Ja, also man muss das hier alles noch mal ein bisschen verlegen. Aber es sieht wirklich so aus, als wäre dieses zusammengenäht worden, direkt von Tesla. Also ist schon eine schöne Sache. Wer darauf Lust hat, kann ich euch nur empfehlen bei Green Drive. Hier ist der Preis. Geht auf die Seite und bestellt euch das Produkt. Ja, ihr Lieben, man hört es immer wieder. Der ein oder andere nutzt das Model Y auch zum Campen. Unglaublich, kann ich mir persönlich gar nicht vorstellen, aber es gab immer mal wieder Situationen, wo ich mir gedacht habe, hm, wenn du das richtige Material hättest, dann könnte man tatsächlich in diesem Auto schlafen. Man hat ja Netflix alles mit an Bord, man kann auch über Nacht die Heizung anlassen, wenn es zu kalt wird, aber wo will man hier drauf liegen? Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten und Green Drive hat auch was im Sortiment und zwar hier eine aufblasbare Matratze, richtig klein, den Karton braucht ihr natürlich nicht ständig mitschleppen. Es ist sogar eine Pumpe dabei zum Aufpumpen. Das ist ganz klasse und verpackt. Und ich hoffe, ich kriege es da wieder reingepackt. Ich lege es mal nach unten. So, guck mal, in so einer praktischen Tasche befindet sich das. Und hier ist diese Matratze drin. Und das wollen wir jetzt mal testen. Wir haben ja hinten unseren 12-Volt-Anschluss. Dann wollen wir mal die Pumpe anschließen und dann schauen wir mal, ob wir hier wirklich bequem drauf liegen können. Stellt euch folgende Situation vor, ihr seid in Wacken auf dem großen Vorplatz oder zum Beispiel bei Rock am Ring. Ihr wollt euer Bett schon mal vorbereiten, denn mit drei oder vier Promille kriegt das eh nicht mehr geregelt. Also lieber vorher schon mal das Bett klar machen. Und da habt ihr hier diesen Stecker, kennt ihr ja, Zigarettenanzünder. Und da haben wir zum Glück beim Model Y ja hier hinten unseren 12-Volt-Anschluss. Ich zeige das mal, ich öffne mal hier diese Klappe, da seht ihr das. Und da könnt ihr einfach diesen Stecker hier reinstecken und siehe da, wenn man hier auf den Power-Knopf drückt, geht auch schon die Attacke los. Wir legen es erstmal beiseite. Wir haben auch noch an der Pumpe, ebenfalls im Lieferumfang dabei, noch verschiedene Aufsätze. Ich weiß aktuell noch nicht, welchen ich benötige. Sehen wir gleich. Das ist immer für mich so der Killer. Ja, man hat hier so eine schöne Tasche. Man packt alles wunderbar aus. Aber ich bekomme diese, diesen Inhalt nie wieder in diese Tasche rein. Das ist immer irgendwie, weiß ich nicht. Ich hoffe, es klappt diesmal. Oh ja, yeah. das ist schon mal schick. So, und natürlich die Rückenlehne noch schnell nach hinten gelegt. Auf beiden Seiten, so, zack. Und dann breiten wir das Ganze schon mal aus. Oh, ja, also nie mit spitzen Sachen ins Bett. Denkt dran, wir haben hier aber schon mal ein Reparaturset dabei. Das ist auch schon mal sehr löblich. Dann gucken wir mal, wo jetzt hier der Kissenbereich ist, also sprich das Kopfende. Ja, das ist ja mal eine schöne... Ach so, das hier, das ist oben. Das fühlt sich auch richtig weich an. Und jetzt muss ich mal kurz gucken. Das wird, genau, das ist oben. Also so rum. Ey, Karamba. Und wir haben natürlich auch einige Anschlüsse. Ja, ich weiß, ich stelle mich gerade ein bisschen doof an. Aber muss ja alles seine Richtigkeit haben. So. Die Kopfkissen hier hinten schön raus. Ist das hier so richtig rum? Ich hoffe es. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Also, meine Kamerafrau, kannst du schon mal drauf einstellen? Das ist unser neues Wohnzimmer. <lacht> so, gucken wir mal. Ich denke mal, jetzt schaue ich mir mal schnell die Aufsätze an. Hier ist schon mal unsere Pumpe. Die Aufsätze habe ich hier. Ansteigen, es geht wieder los, hier nächste Runde, es geht ab. Ich habe gerade festgestellt, es gibt hier so eine Art Rückventil, damit die Luft auch nicht gleich wieder rausgeht. Also das nochmal hier oben drauf. Dann den anderen Aufsatz nehmen. 
So, Pumpe drauf. Und dieser Powerknopf, der ist so versteckt. Wo ist denn der? Jedes Mal suche ich den. Ach, da. So, jetzt dürfte auch keine Luft rauskommen. So sieht es nämlich aus. Und gesichert. Also einfacher kann man ja gar nicht mehr. Das aufpusten. Das gleiche machen wir hier oben nochmal. Eine Stunde später. Zwei Stunden später. Oh, gut, gut. Ja, Freunde, es ist was eingetroffen, was ich so nicht erwartet hätte. Denn die Pumpe, die dabei liegt, hat plötzlich nur noch gequalmt und hat den Geist aufgegeben. Ich denke mal, der Motor ist überhitzt und hat somit gesagt, ich mag nicht mehr. Jetzt stellt euch nochmal die Situation vor, ihr seid in Wacken oder am Rock am Ring. Ja, ihr habt schon mal für die Prinzessin die Seite aufgeblasen und... Der Prinz darf dann hier auf dem nicht fertigen Bett nächtigen. Eine Katastrophe. Okay, mit zwölf Bierchen Intus werdet ihr das wohl auf der Seite aushalten. Aber alles drunter, das ist natürlich No-Go. Also sowas muss funktionieren. Wie gesagt, ich stelle hier Produkte vor, die mir zugeschickt werden von Green Drive. Da kann Green Drive natürlich auch nichts zu. Aber die Pumpe, die jetzt hier mitgeliefert worden ist, finde ich auch schon mal unmöglich mit dieser Bedienung hier, mit diesen Tasten. Also wenn man... Wenn man den Stutzen aufsetzt, man findet immer gar nicht diese Power-Taste oder ich bin einfach zu blöd dazu, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall ist sie jetzt äh, hinüber. Äh, ich kann es noch mal kurz vorführen. Nicht, dass ihr denkt, ich äh, erzähle Blödsinn. Schaut euch das an. Da tut sich nichts mehr. Da kommt auch keine Luft raus. Und bevor sie wieder qualmt, mache ich sie lieber aus. Also es ist sehr schade. Ich habe daheim natürlich noch eine Pumpe. Die kann ich auch im Auto anschließen. Aber wie gesagt, hier mit dieser Pumpe wird es nicht funktionieren. Seid bitte besser ausgerüstet, wenn ihr euch diese Matratze äh, zulegen möchtet. Ich muss sagen, sie ist wirklich so, von der Passgenauigkeit ist sie gut. Das muss man wirklich sagen. Hier an der Seite hat man noch diese Beinlehnen, ja, dass man hier nicht die ganze Zeit an den Filz sich randrückt. Das ist schon eine gute Sache. Auch der Kopfbereich finde ich eigentlich toll. Leider kann ich euch das jetzt nicht im kompletten aufgeblasenen Zustand zeigen. Aber ich denke mal, wenn ihr die Seite hier seht, seht wo die Prinzessin drauf liegt, Könnt ihr euch das vorstellen. Es ist wirklich sehr angenehm weiß, weich, mit einem schönen Bettlaken drauf. Dann sieht das schon ganz schnuckelig aus. Ja, Freunde, leider <lacht> hat die Pumpe jetzt ihren Geist aufgegeben. Ich möchte mich dennoch bei euch recht herzlich bedanken. Das war Zubehör, Zubehör, Zubehör Teil 5. Und jetzt möchte ich noch in eigener Sache was loswerden. Und zwar ging es ja bei Zubehör, Zubehör Teil 4 um die Verlosung. Ihr könnt euch sicherlich noch daran erinnern. Auf jeden Fall, hier stehen sie. Das sind diese beiden Displays. Und ihr seht richtig, ich habe zwei Kartons. Denn Pimp My EV hat uns zwei zur Verfügung gestellt. Ein Display ist natürlich für mich und das andere Display ist für euch, denn wir verlosen das zweite Display. Das heißt, ihr müsst einfach nur in den Kommentaren was reinschreiben und ja, bis Ende Februar, dann werden wir äh, es in den Kommentaren verkünden, wer dieses Display äh, bekommt und dann setze ich mich mit dem in Verbindung. Wir tauschen die Adressen aus und ich schicke euch das zu. Wir haben per Zufallsprinzip jemanden ausgesucht und das war leider nicht so einfach, denn viele von euch haben zwar fleißig einen Kommentar untergegeben und wenn wir da jemanden ausfindig gemacht hatten, hatte dieserjenige über Facebook seine E-Mail-Adresse nicht hinterlassen. Das war natürlich sehr blöd und es war auch meine erste Verlosung, vielleicht hätte ich das alles erwähnen müssen. Es ging so einiges schief, ich wollte aber das Ganze, wer da gewonnen hat, privat halten und das nicht öffentlich bei Facebook bekannt geben, wer da nun gewonnen hat. Das wollte ich mit dem Gewinner erstmal absprechen. Somit hat sich dann, äh, hatte ich dann einen Gewinner gefunden, der auch bei Facebook seine E-Mail-Adresse hinterlassen ha hatte. Ich habe ihn angeschrieben. Es kam die Antwort zurück und zwar nur seine Anschrift. Hallo, meine Anschrift ist so und so. Habe das Display hingeschickt, habe es schön verpackt, habe noch Haribo-Tüte reingelegt, ein Piccolo, da er nun der Gewinner ist und habe noch ein Schreiben reingelegt. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn er mir ein Foto schicken könnte, wenn er es eingebaut hat oder wie auch immer, halt, dass ich das Foto euch zeigen kann. Hier auf meinem YouTube-Kanal. Leider kam nichts mehr zurück. Ich habe das Paket weggeschickt. Er hat es auch erhalten, dank Sendungsverfolgung. Aber es kam nichts mehr. Ich habe ihn nochmal angeschrieben. Leider kam nichts mehr. 
Ich habe dann die Info erhalten, dass dieses Produkt auch kurzer Zeit bei Ebay zur Verfügung stand. Es wurde also wohl auch verkauft. Ich weiß es nicht, vielleicht hat der Gewinner noch nicht meinen Tesla. Es ist also alles sehr ärgerlich gelaufen. Finde ich sehr schade, ein kleines Danke oder so hätte ja gereicht. Aber wenn man sich dann gar nicht mehr meldet... Bin ich der Meinung, hat er eigentlich dieses Display nicht verdient gehabt, aber egal, bei der nächsten Verlosung bin ich auf jeden Fall schlauer. Für alle anderen, die dann teilgenommen haben, tut es mir sehr leid, aber trotzdem danke nochmal, dass ihr überhaupt dann teilgenommen habt. Hat mich sehr gefreut und leider kann ich euch nicht allen ein Display zukommen lassen. Also, wenn euch das Video hier von Green Drive gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig freuen über ein Like und natürlich, wenn ihr Lust habt, abonniert meinen Kanal. Vielen Dank, bleibt gesund, euer Martin Hofmeister. Ciao.